கார்த்தி ப்ரோ ஹே ப்ரோ ஹலோ ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ ஒரு நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு இப்பதான் ஒரு வீடியோல பாக்குறேன் பின்னாடி லலித் சார் பின்னாடி நின்றுங்களே நல்லா ஸ்மார்ட்டா இருந்தீங்க இருக்கலாம் <laughs> வழி <laughs> <laughs> சார் வாங்க சார் வாங்க இதெல்லாம் பார்த்து தான் அவனை வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை கா வேணா வேணா கத்தி அப்படின்னாரு சார் நீங்கள் போனால் மட்டும் விட்டுருவாங்களா உங்களை எப்படி பண்ணாலும் அவங்க மடக்கிறது தான் போங்க சார் இப்போ நீங்கள் அது இல்லாமல் போங்க என்ன கேட்குறாங்களோ சொல்லுங்கள் சும்மா இதில் என்ன சார் இருக்கு அப்படின்னா அவரு அவருக்கு ஏமல ஏமல ஒரு தனி அன்பு இருக்கு அப்படியா வாங்க நீங்க சொல்லிருக்கீங்க அவர் அந்த அந்த ஸ்டேஜ் பியர் கேமரா பியர் எல்லாம் இருக்கும் அதுவும் தெரிஞ்சது அவங்க நோண்டி நோண்டி கேட்டுட்டு இருக்காங்க கிளைமேக்ஸ் எப்படி இருக்கும் சகேடா எப்படி இருக்கும் எல்லாம் அதெல்லாம் ஃபுல்லா இதாயிட்டாரு அதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த பியர்ல இல்ல அவருக்கு இப்போ போனாரு டக்குன்னு அந்த இதுல இருந்து வெளில போனாரு ஆள் விட்டு வெளில போனாரு வெளில போனாரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த போட்டோ நான் எடுத்திருந்தான் அந்த ஒரு போட்டோ போடல சுத்தி கேமரா நினைக்கிற மாதிரி ரிலீஸ் பண்ண அந்த போட்டோ நான் எடுத்துட்டான் ஏன்னா அவர் பேனே நான் தான் போயிட்டு இருந்தேன் சார் போங்க சார் போங்க சார் போங்க சார் பாத்துக்கலாம் சார் என்ன சார் மீடியா சார் நான் மீடியா பேசிட்டு இருந்தேன் போனேன் போனோம் பார்த்தியா சுத்தி உழைச்சிட்டாங்க நான் அதுக்குனால தான் பின்னாடி சிரிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் இப்ப அவரே சொல்லிட்டாரு அப்டேட் வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த செப்டம்பர் அந்த அப்ப அந்த டேட்ல இருந்து ஆரம்பிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பை ஒன் ஆரம்பிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை பத்தி பேசினாரா இல்ல ஆனா அவரே சொல்லிட்டாரு ஒன் வீக்ல இருந்து அடுத்த அடுத்து வந்துட்டே இருக்கும் ஆமா அது அவரே சொல்லிட்டாரு இல்ல என்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா சும்மா நம்ம அப்டேட் கேட்கறாங்க ஒண்ணு கொடுக்காம நம்ம கரெக்டா ப்ராப்பரா அந்த ரிலீஸ் டைம்ல என்ன கொடுக்கணுமோ அது கொடுக்கணும் அதை தெளிவா பண்ணணும் பிளான் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம் முன்னாடியே ஒரு <laughs> 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 ஜெயிலர் எல்லா பெரிய படத்துக்குமே நினைச்சதை விட கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா முத ஷோ ஐ மீன் முத நாள் ரெண்டு நாள் எல்லா பிரைம் டைமே ஃபில் ஆயிடுதுனால இந்த தடவை விட்டுறக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சேன் ஓகே ப்ரோ ஏதாச்சும் அப்டேட் வந்தா நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா <laughs> வந்து <laughs> 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 கண்டிப்பா இட்டு ஒரு கம்பேக் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அது ஸ்டேஜ்ல சொல்லிருந்தாரு டைரக்டர் கம்பேக் கம்பேக்கே கிடையாது அவருக்கு அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிருந்தாரு அவர் கம்பேக்கே கிடையாது அவர் என்னைக்குங்க போனாரு எப்பயுமே இருக்காரு இங்க இட்டு கொடுக்கலாம் நீ இல்லனா கொடுப்பாரு இல்லனா வேற ஏதாவது ரோல்ல கொடுப்பாரு வேற லாங்குவேஜ்ல கொடுப்பாரு அப்புறம் எப்பயுமே இட்டு கொடுத்துட்டு தான் இருக்காரு அவருக்கு எதுக்கு கம்பேக் அப்படினாரு ஒரு 
கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 நான் போனதுலாம் வந்து ராஜஸ்தான்ல இருந்து ஒருத்தன் கூட லக்னோல இருந்து ஒருத்தன் வந்தான் பஞ்சாப்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்தாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் பயங்கரமா புடிச்சிருக்கு அவங்க எல்லா சீனுக்குமே கே பாத்தே கே பாத்தேன்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க அப்ப அவங்க சரி ஓகே மேஜர் ஆடியன்ஸ் அவங்க தான் அவங்களுக்கு வந்து நல்லா கனெக்ட் ஆயிருச்சு அது டே த்ரீ வந்து டே ஒன்னோட பயங்கரமா போகுதுன்னு ஐயப்பன் போட்டிருந்தாரு சோ அது வரைக்கும் ஹாப்பி பட் ஓவர் கொஞ்சம் மசாலா தான் அது ஜெயக்குரா எல்லாம் சொன்ன கோச்சு பாரு பட் நத்திங் நியூன்ற மாதிரி இருந்தது எக்ஸப்ட் ஒன் ஒன் டூ சீன்ஸ் ஷாருக் கானோட கேரக்டரைசேஷன் அவ்வளவுதான் கான்செர்ட் ஒரே கலவரமா இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிஸ் ஆப் நடந்தது இல்ல ஏன் இப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க ஏன்னா ஏ ரஹ்மான் கான்செர்ட் தான் இதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது ஏதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து வந்து மழை அந்த பிரச்சனை இது இதுல என்ன பிரச்சனை எனக்கு தெரியல கரெக்டா தெரியல டிக்கெட்ஸ் வாங்கினவங்க நிறைய கொடுத்துட்டாங்களா டிக்கெட்ட ஒருக்காகலையாம் <laughs> 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 நல்ல <laughs> 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 பேசல <laughs> 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 நான் அது வேணா அடிச்சு சொல்லுவேன் என்கிட்ட ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் படம் பார்த்துட்டேன் அவரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பார்த்தது வந்து ஒரு ஃபோர் டேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப சொன்னாரு நான் படம் பார்த்துட்டேன் கார்த்தி எப்படி என்ன அவரு சொன்னது இந்த படத்துடைய கோர் கதையே வந்து செகண்ட் ஹாஃப்ல தான் இருக்கு ஆனா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பார்த்ததே வந்து இந்த படம் வந்து என்ன பண்ணு எனக்கு புரியல பயங்கரமா இருக்கும் அதாவது நம்ம ஒன்னு எதிர்பார்ப்ப அதை தாண்டி இருக்கு அப்படின்னாரு என்கிட்ட சொன்னாரு அதுதான் இன்னைக்கு ஸ்டேஜ் சொல்லியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு அவர் ஸ்டேஜுக்காக நான் பேசல ஓகே ஓகே நல்ல வேலை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பார்த்துட்டு நல்லா வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தச்சுலாம் முடிச்சுட்டு உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி
அப்படின்றது <laughs> தெரியும் நினைக்கிறாங்களோ <laughs> காந்தாரா <laughs> 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 எவ்வளவு நல்லா இருந்தாலுமே ஹிந்தி பெல்ட்ல ரொம்ப பெருசாலாம் பண்றது இல்ல ஓரளவு ரொம்ப ஆவரேஜா தான் பண்ணுது இப்ப இந்தியில எல்லாம் இப்ப வந்து இப்போ ஜெய்க்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு ப்ரொமோஷன் லான்ச் எல்லாம் வைக்கிற மாதிரி தான் நிறைய பேர் வந்து கை கொடுக்கறதுக்கு வருவாங்க அந்த மாதிரி சொல்றேன் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் ஆகும் அது ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் வருவாங்க வருவாங்க அதனால எந்த படமும் ஓறது இல்லைங்க அதெல்லாம் அப்படி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது மாநாடு படத்துக்கு சுரேஷ் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல சுரேஷ் காமாட்சி அண்ணா வந்து என்ன சொன்னாரு ரெண்டு கோடி ரூபா சொன்னாரு அந்த படத்தோட டோட்டல் பப்ளிசிட்டி அந்த பிரிண்ட் அண்ட் போஸ்டர் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி அவர் சொன்ன பட்ஜெட் வந்து ரெண்டு கோடி ரெண்டு கோடியில இந்த படத்தோட பிரிண்ட் நாங்க தான் பண்ணோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் ப்ரொமோஷன் எல்லாமே நாங்க தான் பண்ணோம் அவர் ரெண்டு கோடி ரூபாக்குள்ள இது எல்லாத்தையும் பண்ணிருந்தோம் அக்ரிமெண்டே அதுதான் மாநாடுதான் <laughs> கிடையாது <laughs> தமிழ்நாட்டுல <laughs> 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 நீங்க 
அந்த படம் அங்க ஐநூறு கோடி அறுநூறு கோடி சொல்லுவாங்க இங்க பாக்குறீங்களா பாக்க மாட்டீங்களா நானும் <laughs> அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம யார் நடிச்சாலும் அவங்க வந்து ஒரு படத்தை பார்ப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு காந்தராவில் யார் ஹீரோ ரிஷப் ஷெட்டி எத்தனை பேர் தெரியும் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி எனக்கு காந்தாராக்கு அப்புறம் தான் ரிஷப் ஷெட்டியவே தெரியும் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காருன்னு தெரியும் ஜானர் தான் அது ஜானர் தான் கனெக்ட் ஆகும் கனெக்ட் ஆகும் ஹிந்தியில் அப்படி அப்படிதான் இது முன்னாடி நடந்துருக்கு சினிமாவில் சினிமாவில் வந்து அம்மன் படம் அருந்ததி இதெல்லாம் இப்படி ஓடிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு இந்த மாதிரி பேனண்டியா சக்சஸ் ஆன படங்கள் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஏதோ ஒரு ஜானர் வந்து எல்லாருக்கும் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஜானரா இருக்கும் ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷனா இருக்கும் இல்லைன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா ஃபேண்டஸி இருக்கும் மாதிரி இருக்கும் நீங்க நார்மல் கமர்ஷியல் படத்துல வந்து ஆக்ஷன் ஹீரோ வச்சு ஒரு படம் எடுத்தீங்கன்னா அந்த படம் வந்து இந்தியில ஏன் பார்க்கல பார்க்கலன்னு நீங்க நீங்க நினைப்பீங்க நீங்க விரும்புவீங்க ஜெயலலிதா இன்டர்வல் பாக்ல வந்து ரஜினி வந்து கையை தூக்கி போட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டேன் திரும்ப வர முடியாது நம்ம ரசிப்போம் நமக்கு ரஜினியை வந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ரஜினி அவனுக்கு அவனுக்கு என்ன தெரியும் நீங்க எடுத்து பாருங்க பேனண்டியாவது படம்லாம் பாகுபலி கேஜிஎஃப் ட்ரிப்ல இந்த மாதிரி படங்கள் தான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு மேட்ரு வந்து எல்லா வேர்ல்டு வைட் ஆடியன்ஸுக்கு வந்துட்டு அட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி அது அந்த சூத்திரத்தை கையில் எடுக்காம வெறும் பப்ளிசிட்டியை மட்டும் வச்சு நீங்க வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இதே வந்து பொன்னின் செல்வனே நடக்கலையா பொன்னின் செல்வன் பார்ட் ஒண்ணுமே இந்தியில பெருசா போடல போச்சு <laughs> 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 கேரளா கர்நாடகா எல்லாத்தையும் நல்லா இருந்துச்சு ஒன்றரை கோடி அப்படி அப்படி அந்த மாதிரி லாபம் மாநாடு தெங்கியுமே தமிழ்நாட்டிலயுமே ப்ரொமோஷன் சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருசா இல்லை சோசியல் மீடியா அந்த மாதிரி தானே தெரிவித்து ரொம்ப பெருசா ஈவெண்ட் வைக்கிறது அது அந்த மாதிரி வந்து பண்ணல இல்ல அது ப்ரொமோஷனே கிடையாது இங்க அதுதான் சொல்றேன் அது ப்ரொமோஷனே கிடையாது ஈவெண்ட் வச்சுட்டா ப்ரொமோஷன் அது கிடையாது கிடையாது அவங்க பொன்னியின் செல்வனுக்கு என்ன பண்ணாங்களோ அதே தான் பொன்னியின் செல்வன் தூக்கம் பண்ணாங்க பட் பொன்னியின் செல்வன் டூ அவ்வளவு பெருசா போகல இல்லையா ஒன் அளவுக்கு ஆமா கார்த்திக் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஆ ப்ரோ எஸ்டிஆர் 48 அப்டேட் என்ன இருக்கா ப்ரோ எதுமே வரல கோர் ப்ரோ கார் விப்பாங்க நினைக்கிற அக்டோபர்ல ஆரம்பிச்சுறாங்க ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ இந்த இப்போ லோக் இப்போ நான் ரீசன்ட்டா அந்த ட்வீட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுல வந்துட்டு ஏதோ லோகேஷ் வந்து இந்த ஆர்கேஎஃப் கூட ஒரு படம் பண்றாரு அந்த ட்வீட் முன்னாடி அந்த நேரேஷன்ல வந்துட்டு இதே மாதிரி அந்த எக்ஸாக்டா ஒரு ஸ்னைப்பர் சீன் வச்சிருக்காரு அதே இதை வந்து ஜெயிலர்ல வச்சிருக்காங்க சும்மா தானே கிளப்பி விடுறாங்க இதெல்லாம் என்னன்னா இது நான் ஜெயிலர் ரிலீஸ் ஆன ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு கூட இந்த ஸ்பேஸ்ல சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஹிண்டா சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு அந்த கேட்டதுக்குன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் நினைக்கிறேன் ஜெயிலர் இந்த இந்த விக்ரம் படத்துல இருந்த சீன்ஸ் வந்து ஜெயிலர்ல இருக்கும் அதே மாதிரி ஜெயிலர் இருந்த மாதிரி விக்ரம் டெல்லியோலி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அது அப்பயே வந்துச்சு அந்த தகவல்லாம் அந்த மாதிரி பட் அது கிடையாது 
விக்ரமோட கதையோட சாயல் நிறைய இருக்கு பாப்பாங்க <laughs> 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 அந்த அந்த எனர்ஜி எல்லாமே கன்வெர்ட் ஆகி அப்படியே கலெக்ஷன்ல தான் ப்ரோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சோ அதெல்லாம் யூஸ் கட்டின படத்துல இருந்தே நம்ம எல்லாம் பழகியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆ பழகியாச்சு பட் இருந்தால என்னன்னா அந்த ஒரு அந்த सेलिब्रेट பண்ற டைம்ல என்ஜாய் பண்ற டைம்ல நெகட்டிவிட்டிக்கு ஒரு பக்கம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிட்டோம் அது ஒரு பக்கம் தூர தள்ளி வைக்க முடியாது தள்ளி வைக்கலாம் நினைச்சாலும் அது வந்து ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல அது அத பாத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி டாக்டா ஒரு ஃபுல் பாசிட்டிவா இது வந்து போகணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆசை அவ்வளவு அது போக லோகேஷ் அடுத்தது அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி வராது அது ஒரு மேபி ஆப்போசிட் குரூப்ல இருந்து கொஞ்சம் பேர் பண்ணலாம் பட் ரஜினி பண்ண மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க தானே அடுத்தது பண்ணுவானுங்க அவங்க இந்த பீஸ்ட் மாதிரி பண்ணுவானுங்க பீஸ்ட் சரி இல்லை அடுத்தது வந்து இவர் வந்து தூக்கி விட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உருட்டு உருட்டுறது தானே வேற என்ன அதெல்லாம் அப்படியே ஜஸ்ட் இக்னோர் பண்ணிட்டு போக வேண்டியது நான் துப்பாக்கி துப்பாக்கி அடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்சு விஜயோட ஒரு தாட் நம்ம யூஸ் பண்ணி அப்புறம் இருந்ததுக்கும் இந்த டெக்லேட்ல பயங்கரமா வளர்ந்துருக்காரு ஸோ விக்ரம் மாதிரி மினிமம் டெலிவர் பண்ணிட்டாலே அது பயங்கரமா பிளாஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ சிவசாத்தன்னு எனக்கும் தோணுது ஷோர் ஷாட் தான் அதுல சந்தேகம் இல்லை அது கார்த்திக் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி அது எவ்வளவு பெரிய ஷாட் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அந்த கண்டென்ட்டுக்காக வைக்கணும் bro karthi bro ipo and the naredi part und ipo cinema la padathula paakumbodhu sir undu appadi appadi abrupt ah cutara mari ipo pannaangalo then sir leaks maatha undu padam pala pala sincere aagala illaya pala sincere aagala paattu mudha sincere pannirukkeenga pala sincere aaga maatha theriyum adhil endha theriyum paattla idhala eppadi court la idha avudhu karthi bro enakku doubt idhala eppadi pala padangal la vandu vandirukku indha idhala kudikiradha pathiyum idhu pannirukku so line minute la irukka or hero ku adhu varumbodhu kandipa irukka dhaan seiyum சென்சார்ன்றது யாரு நீங்க அந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு ஒருத்தர் தானே உட்காந்து பாப்பாரு இல்ல நம்மள மாதிரி சாதாரண ஒருத்தர் தான் பாக்குறாரு பட் சென்சார்க்கு சில விதிமுறைகள் இருக்குங்க நான் வந்து விதிமுறைகள் அதான் விதிமுறைகள் இது இதெல்லாம் கூடாது இது இதெல்லாம் கூடாது அப்படினு சொல்லிட்டு இல்ல ஒரு பர்టిక్యులர் சாரார் எங்களுக்கு இது சரியா படலன்னு சொல்றதெல்லாம் சென்சார்ல அனுமதிக்கும் அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க இல்லீங்களா சென்சார்க்கு சில ரூல் அதுமே லியோ டீமோட இது ஓகே ரைட் இது தப்பா இருக்கும்னு தோணுச்சுனா எடுத்துறோம் அப்படிங்கிறது நல்ல விஷயம் தான் ஆதரவு <laughs> 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 ஒவ்வொரு எவ்ரி டே இஸ் ஆக்குபைட் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது இது தேவையில்லாத ஒரு இது தான் இந்த டைம்ல வந்து இதுக்கு இன்னொரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கணும் இதை தூக்குங்க அதை வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பேரலா ஒரு ஒர்க்கு ஒரு டீம் நீங்க நீங்க சினிமா விஜய் ஃபேனா பாக்குறீங்க அவ்வளவுதான் நான் வந்து அப்படி பாக்கல சரியா 
நான் ஆரம்பத்து டே ஒன்ல இருந்து சொல்லிருக்கேன் லியோ சாங் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிருக்கேன் தம்மடிக்கிற சீனும் தண்டிக்கிற சீன்லாம் குறைக்கிறது சினிமானு ரொம்ப நல்லது அவ்வளோதான் இன்னைக்கு வந்து ரத்தத்தை வெட்டுறது வெட்டுறதுலாம் ஈஸியாக ரத்தம் தெரிக்க தெரிக்க வெட்டுறது இந்த மாதிரி கட்டுறத வந்து ரொம்ப நார்மலைஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் சினிமால இதெல்லாம் குறைக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் தப்பே கிடையாது நீங்க வந்து சினிமா விஜய் ஃபேன் ரஜினி ஃபேன் அஜித் ஃபேன் அப்படி பார்க்காம நீங்க ஜென்ரலா வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா வச்சு பாத்தீங்கன்னா நல்ல விஷயம் தான் ஓகே அது எடுத்தாலும் என்ன இப்ப இது எடுத்ததுனால என்ன ஒரு தப்ப கிடையாது நல்ல விஷயம் நான் சினிமா விஜய் ஃபேன் நான் வந்து இதை பார்க்கவே இல்லை நான் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா தேவையில்லாத ஒரு குடைச்சல் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஒரு ஒரு ரூல் புக் படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க நினைக்கிறேன் இப்ப இதனால இது குறைஞ்சிரும் அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்ட் ஆயிரும் இதனால ஒரு நூறு பேர் வந்து யூடியூப்ல இருக்குது எல்லாத்துலயும் இருக்குது பசங்க இன்னைக்கு மூணு வயசு குறையும் குறையுன்றதுல அப்படிலாம் அப்படிதான் பார்த்து பார்த்தா இல்ல ஒரு நோக்கம் வேணும் ஒரு இது பண்றதுக்கு வந்து ஒரு நோக்கம் நோக்கத்துக்காக பண்ணப்படும் போது அதை நம்ம ஏத்துக்கலாம் பட் இவங்களுடைய நோக்கமே ஒரு பப்ளிசிட்டிக்காகவும் ஒரு இதுக்கு இதுல என்ன இதுக்கப்புறம் வர எல்லாத்துக்கும் அவங்க பண்ணுவோம் பப்ளிசிட்டியோ இல்லையோ அதை தாண்டி அதுக்குள்ள வந்து கோர்ல என்ன இருக்கு தப்பே கிடையாது பப்ளிசிட்டிக்காக ரஜினி என் தம்மடி இருந்து விட்டாரு படத்துல இப்ப ஜெயலலிதா அடிச்சுட்டாரு ஒரு தம்ம கடைசியா அதை விட்டுருங்க ஏன் தம்மடி இருந்து விடுறாரு ரஜினி இல்லைங்க அதை பண்ணாதீங்க பண்ணாதீங்க ஓகே ராட்டு அவருக்குமே புரியுது ஓகே சரி ஓகே நம்ம தம்மடி இருந்தால வந்து கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூஸ் ஆகுது எல்லாருக்கும் அப்படின்னா அது விடுறாரு அவ்வளவுதான் அப்படி எல்லாருமே மாறணும் அவ்வளவுதான் அது தப்பே கிடையாது அவருடைய <laughs> 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 அதை அதை வந்து நார்மலாக காட்டிட்டா படத்தில் மாஸ்டரில் காட்டுற மாதிரி கமிஷனாக பிரச்சனை இல்லை அது ஒரு பாட்டாக பண்ணும்போது அதை வந்து திரும்ப எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னா அது அவட் நிகழ்ந்து ஒன்றும் தப்பான விஷயம் கிடையாது சரி ஓகே எனக்கு அது கிரியேட்டிவ் மேட்டராக தான் தோணுது ஏன்னா அது இன்டர்கல் பார்ட் ஆஃப் த கண்டென்ட் டொபாக்கோ ஃபேக்ட்ரி உள்ளதுக்கு வந்துட்டு அது நடக்கும் இது எப்படி வரும்னா நான் இது எப்படி வரும்னா இப்போ லோகேஷ் பண்ணும் போது நீங்கள் வந்து க்ரியேட்டிவாக விஜய் விஜய் படத்தில் லோகேஷ் பண்ணும் போது க்ரியேட்டிவ் இது நீங்கள் கிரியேட்டிவான விஷயம் இது எப்படி என் தலையிடுறீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க ஓகே இதை ஒரு ஒருத்தரும் பண்ண பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நார்மலைஸ் ஆகிடுங்க புரியுதா நான் சொல்கிறது ஓகே விஜய் படத்தில் தம்மடிக்குமா கேட்கல அப்போ நானும் இதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு எல்லா படத்துலேயுமே ஸ்வொர்க் பண்ணுறது ரொம்ப நார்மலைஸ் ஆகிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்காக <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் தப்பு கிடையாது இதுவும் தப்பு கிடையாது அப்படி விட்டுருங்க அது தேவையானவங்க எடுத்துக்கிடுவாங்க அப்படின்னு அதாவது தம்படிக்கிறது தண்ணி அடிக்கிறது அவங்க சாய்ஸுங்க சினிமாவை பார்த்தா அடிக்கிறான்னு சொல்றது மக்களையே முட்டாளா நினைக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த அளவுக்கா அதை வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகி ஒருத்தனை அறிவில்லாமையே உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மக்களின் மூளைய மழுங்கடிக்கிற அளவுக்கு யோசிக்கிற மாதிரி தான் இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்றது பப்ளிக்கே அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி இருக்குது அவ்வளவு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ப்ரோ இல்ல இப்ப ஆக்சுவலா இதுக்கெல்லாம் மெயின் காரணம் விஜயோட பண்ண முடியாது எல்லா விஷயத்தையும் பெருசு பண்ணதான் செய்வாங்க கேள்வி கேட்கதான் செய்வாங்க இப்ப இந்த இப்ப ரீசெண்டா இந்த மீட்டிங் ஆனந்த் அவரு அவர் கூட தான் வச்சு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நேத்தி கூட பேசியிருப்பாங்கல்ல சோ மத்தவங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் தளபதி பிப்டி பர்சன்ட் அது மாதிரி வரும் எதிர்த்து அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது உண்மைதான் உண்மைதான் அது கரெக்ட் நீங்க சொன்னது வேலிதான பாயிண்ட் 
நமக்கு எதிர்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கும் அது கொஞ்சம் கார்த்திக் ப்ரோ ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் ப்ரோ இது இப்ப யூகேலயோ எங்கேயோ சீக்கிரமா டிக்கெட் இது பண்ணிட்டாங்க இல்லையா லியோக்கு ஆமா எப்படி ப்ரோ இது பண்ணுவாங்க ரேட்டிங் எப்படி இது பண்ணுவாங்க எப்படின்னா லோகேஷ் இது வந்து ரேட்டிங் வந்து எப்படின்னு ஜாஸ்தி தான் இது பண்ணுவாங்க பிப்டீன் அந்த மாதிரி தான் அது கேட்டேன் அது கேட்டேன் ரேட்டிங்கா ஆ சேர்த்து <laughs> 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 ஓகே 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 இல்லை அதான் பார்த்தேன் எப்படி எப்படி பண்ணுறாங்க யூகேலாம் எப்படி அப்படின்னு தெரியும் இப்போ இது யூகே ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டுமா இல்லை இது இதுலேயும் யூஎஸ்ல அந்த மாதிரி தான் பிளான் பண்ணுறாங்களா தெரியுமா உங்களுக்கு யூஎஸ்ல சென்சரே கிடையாது ஓ ஓகே 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 நீங்கள் என்ன கண்டிப்பாக கொடுக்குறீங்களா அதை அப்படியே அப்படியே பண்ணுவாங்க இல்லை அது கேட்கல யூஎஸ்லேயும் இந்த மாதிரி ஏர்லியாக இப்போ ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்களா புக்கிங்க ஆ பண்ணிடுவாங்க இப்போ இந்த மந்த்துக்குள்ளே பண்ணிடுவாங்க யூஎஸ்லேயும் பண்ணுவாங்க ஓகே 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 சூப்பர் ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ இது இந்தியன் டூ என்ன ஆச்சுன்னு தெரியுமா ப்ரோ ஏதாவது இப்போ ஃபைனலாக முடிஞ்சிடுச்சா இப்போ அது போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ அடுத்து ஏப்ரல் தான் வரும் நினைக்கிறேன் அப்படியா இப்போ நடுவில் யாரோ நேற்று நேற்று முதல் நேற்று ட்வீட்டு இருந்தோம் அடுத்து ஆகஸ்ட் நிலை போட்டு வச்சுருந்தாங்க ஆ ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுன்னு போட்டுருந்தாங்க பார்த்தேன் நானும் அதெல்லாம் நான் ஒன்றும் கன்ஃபார்ம் இல்லை சங்கர் ப சங்கர் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டைம் லைன்லாம் வைக்க முடியாது இந்த படத்தில் ப்ரோ ஓகே 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 ப்ரோ நடக்குதுன்றாங்க <laughs> 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 அடுத்த விஜய படம் வரும்போது நமக்கு தெரியாது நம்ம இந்த மாதிரி போக மாட்டோம் ஆனா வந்து நான் தான் விஜய் மாஃபியா நான் தான் அப்படி நான் பேசிட்டு இருந்தா நம்ம தான் நான் வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் அப்புறமும் நம்ம பேசிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அந்த டைம்ல வந்து அவங்க டேமுக்கு ஆப்போசிட்டா வந்து சில விஷயங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவர் மூலியமா எக்ஸ்போஸ் பண்ணாங்க இவர் அதை வச்சுட்டு இவர் பேசுறாரு ரொம்ப பேசுறாரு எனக்குமே அது தெரியுது அவர் ஏதோ மீடியா எல்லாம் ஆரம்பிக்க போறாரு சொல்றாரு சவுக்கு மீடியான்னு ஏதோ என்னாது அவர் அவர் தனி சேனல் மாதிரி ஏதாவது ஆரம்பிக்க போறாரு யூடியூப்லயா இல்ல சன் டிவின்ற சன் டிவின்ற மீடியா இருபத்தி முப்பது வருஷமா இருக்கு இங்க சரியா முப்பது வருஷமா சன் டிவின்ற ஒரு நெட்ஒர்க்கை யாராலையுமே வந்து டவுன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும் ஆனா அதை வந்து விஜய் டிவி டவுன் பண்ணிடுச்சு இங்க ஜீ தமிழ் வந்துருச்சு சரியா யாருமே யாரையும் ஜெயிக்க முடியாது யாருமே யாரும் இல்லை அப்படின்னு தான் நினைக்கூடாது அது எந்த இடத்துலையுமே அது ஒர்க் ஆகாது ஒருத்தனை தாண்டி ஒருத்தன் வந்துகிட்டே தான் இருப்பான் அதே மாதிரி இந்த சோசியல் மீடியான்றது ஒரு பெரிய மாய்வு இன்னைக்கு நீங்க நாளைக்கு நானும் அப்படி போயிட்டே இருக்கோம் அதனால இதை நினைச்சிட்டு அவருமே பண்றதுலாம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்கிட்ட ப்ளூ செட் அடிக்கடி அடிக்கடி ப்ளூ செட்ட சொல்லுவாரு ப்ளூ செட்ட சொல்லுவாரு நம்ம ரிவியூலாம் வந்து போட்டுட்டே இருக்கோம் பாக்குறாங்க ஓகே என்னைக்காவது ஒன்னும் அவாய்ட் பண்ணி விட்டுறாங்க நம்மள திடீர்னு இதை நம்ம வீட்டுலாம் வாழ்க்கை ஓட்ட முடியாது தம்பி அப்படின்னு பாரு கரெக்ட் தான் இப்போதைக்கு இந்த பிஹைண்ட் வித் 
ரெட்விக்ஸ் ஆதன் அத மாதிரி ஒரு நாலு சேனல்ல சுத்தி சுத்தி ஒரு டாபிக்கை பேசிட்டே இருக்காரு சோ டூ டேஸ் ஒன்ஸ் அவரை பிடிச்ச ஒரு ஒன் ஹவருக்கு வீடியோ போட்டுறாங்க அதனால இப்போதைக்கு ரெலவெண்டா இருக்காரு அது அவங்க திமுக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு அது பார்ப்போம் மேபி அடுத்த ஆட்சி மாறும்போது இவர் என்ன பண்றாருன்னு தெரியல இவர் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றாருன்னு தெரியல பட் ஓகே நான் ஜஸ்ட் இதை மட்டும் தான் கேட்க வந்தேன் ஏன்னா அவர் கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி பேசுறாரு அது அப்படின்ட்டு ஆஹ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தாரு ஹீரோஸ் பண்றது வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாரு பெரிய பெரிய காப்பரேட் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்றாங்கல்ல படத்துல வர காரு போனு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாமே ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்றாங்கல்ல அதெல்லாம் அவங்க பண்றதுக்கு என்ன முட்டால ப்ரோ அவங்க எதுக்கு பேர் பண்ணணும் இப்போ ஆட் எல்லாம் வந்து ஷாருக் கான் நடிக்கிறாரு ரித்திக் ரோஷன் நடிக்க வைக்கிறாங்க எதுக்கு அவ்வளவு பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ வந்து அவங்க இந்த ரம்மி மாதிரி ஆட்ஸ் இந்த பான் பராக்கு அந்த மாதிரி ஆட்ஸ் எல்லாம் வந்து எதுக்கு அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணணும் ஏன் அவங்க அதை பார்த்து யாரு ப்ரோ வாங்க போறாங்க அவங்க அவர் சொல்ற ராஜிக் இப்படி பார்த்தாங்கன்னா அப்ப கார்பரேட் கம்பெனிஸ் எல்லாரும் முட்டால் ஆகுறாங்களா ப்ரோ பெரிய பெரிய सेलिब्रिटीஸ் கார்பரேட் இருக்கு அவங்க கேக்கணும் ஹீரோ ஹீரோல வந்து ஹீரோ ஒரு விஷயம் பண்ணா கூட இன்ட்ரஸ்ட் ஆகும் அவர் சட்டை போடுறது அத தான் சொல்றேன் அந்த சட்டையை பார்த்துட்டு நான் 10 பேர் வாங்கி போறோம் அதே மாதிரி சட்டை ஆ ப்ரோ இப்போ நான் அதே மாதிரி வெள்ளக்கல்ல இல்ல கோடு ம் நான் வந்து ரீட்வீட்ல நான் இப்போ இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து ஸ்மோக் பண்றது கிடையாது ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணது கிடையாது செகண்ட் ஸ்டேட்ல அந்த திருமல படம் வந்து அந்த டைம்ல அந்த சிகரெட் பிடிக்கிற ஸ்டைல வந்து அப்ப வந்து பேப்பர் சுருட்டி வச்சு நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ அது நான் பெரிய ஆளானா ஒரு எயிட்டின் ஏஜுக்கு மேலே போனால் நான் பிடிக்கலாம் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக நான் விஜய் ஃபேனாக இருக்கிறதால என்னவோ தலைகை தமிழ் மகனில் விஜய் ஸ்மோக் பண்ணுற ரிப்போர்ட்டர் மாதிரி ஷோ சீன் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் எதுவுமே வந்து ஸ்மோக் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்காது அதனாலேயே எனக்கு அது மேலே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சது பட் ஆனால் எனக்கு மெர்சலில் பார்க்கும்போது ஷாக் ஆச்சு மெர்சலில் எனக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நான் நம்பவே முடியல அவர் சீக்கிரம் பிடிக்கிறாரான்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஊத்து ஊற்று பார்த்துட்டு இருந்தேன் தேட்டரில் எனக்கு அந்த சீன் பிடிக்கல அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் தான் வந்து அவர் சீக்கிரம் பிடிச்சது இப்போது பேட்டையில வந்து அவர் டைலாக் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா கிளைமேக்ஸ்ல இந்த படத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா ஜெயிலர்லயே வந்து காமிச்சிருப்பாங்க தேவையில்லாம சொல்லிட்டு பிடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் அது ரொம்ப ஓரா தான் இருந்துச்சு பார்க்கும்போது ஷாக்கிங்கா தான் இருந்துச்சு அதுவும் இது வரைக்கும் நாடியல் லான்ச்ல கூட பேசியிருப்பாரு நீங்க சிகரெட் பிடிக்காதீங்க சரக்கு அடிக்காதீங்க அப்படி அவ்வளவு சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு வந்து சிகரெட் பிடிச்சதா ஒண்ணு அவசியம் அப்ப சிகரெட் பிடிச்சதா மாசா அது இல்லாம ஒரு சில படத்துல எல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் ஷேட காட்டினா சிகரெட் பிடிக்கிறோம் அப்ப சிகரெட் பிடிக்கிற எல்லாரும் கெட்டவனா எனக்கு இதுதான் அப்புறம் ரொம்ப எனக்கு லாஜிக்கலா அடிக்குது இப்போ ஸ்பான்சர்ஷிப் ஸ்பான்சர் சொல்றாங்க ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்துல வந்து அத்தனை பேர் டீ ஷர்ட்ல எதுக்கு ஸ்பான்சர் பண்றாங்க அவங்க லோகோ தெரிஞ்சா கூட அதை பார்த்து இது போட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்குறதுக்கு அந்த பேட் எம்ஆர் எஃப் பேட் இதுக்கு ஸ்பான்சர் பண்றாங்க அந்த மாதிரி எக்கச்சக்க விஷயம் இருக்கு ப்ரோ அவங்கள இது தெரியாம பேசிட்டு இருக்காங்க இப்போ நேற்று கூட நான் ஒரு ட்ரோல் பண்ணேன் நேற்று முந்த நேற்று ஒரு ட்ரோல் பண்ணேன் அஜித்தை பத்தி சும்மா அது ஜாலியா தான் பண்ணேன் ஏன் வந்து வியூஸ் வரமாட்டேங்கன்னு சொன்னேன் ஒருத்த கீழே வந்து தேப்பையா தேப்பையன்னு சொல்லிட்டு கெட்ட கிட்ட வாத்தில் திட்டிட்டு இருந்தான் இப்படி எல்லாம் மெச்சூரி மெச்சூரிட்டி இல்லாம எத்தனையோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க எத்தனையோ இன்ஸ்பயர் ஆகிற ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒருத்த வந்து அவனால கெட்டாலும் வந்து அது தப்பு தானே அஜித் வந்து யாரையும் வந்து அசிங்கமா பேசாதீங்க உங்க வேலையை பாருங்கன்றாங்க ஆனா எல்லாரும் கேட்டுருவாங்களா நெகட்டிவ் இஷ்யூ நம்ம சீக்கிரமா இம்பாக்ட் ஆகுது பாசிட்டிவிட்டி எல்லாம் அந்த அளவுக்கு ஆகாது ப்ரோ பத்து படத்துல நல்லாவே நடிச்சுட்டு ஒரு படத்துல சீக்கிரம் படிக்கிற மாதிரி தம்படிக்க நடிச்சானா அதை பார்க்கும்போது எனக்கு மாசு தான் வரும் எனக்கு ஜெயில பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு ப்ரோ மாசா இருக்கே சமையா இருக்கே நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் கூட தோணுச்சு எனக்கு <laughs> 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 தெரியலா <laughs> 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 அது இருக்கும் அது என்னன்னா இப்ப அவரோட சிகரெட் ஸ்டைலே வந்து ஒரு ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரூ அவுட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வைக்கிறாங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு இவர் வந்து ஆடியோ லென்ஸ்ல பேசுறாரு இந்த மாதிரி கெட்ட பழகத்துக்கு ஆளாகுதுன்னு சொல்லிட
யார் பிடிச்சாலும் சொல்றது விஜயே பிடிச்சேன் சர்க்கார்ல சுத்தமா பிடிக்கல எனக்கு மெர்சல்லையும் சரி சர்க்கார்லயும் சரி அவர் விஜய் சிகரெட் பிடிச்சிருக்கே தேவையில்லை ஏன் இன்னொரு விஷயம் நெகட்டிவ் ஷேட் காட்டும்போது சிகரெட் பிடிக்க வந்தா காட்டணுமா என்ன தேவையில்லாத <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஸ்டைலுக்காக வைக்கிறதுலாம் வைக்க மாட்டான்னு எனக்கு தோணுது மேபி படத்துல அதுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுத்துருந்தா ஓகே ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்காம நான் தம் அடிச்சா மாசு அந்த மாதிரிலாம் கமிச்சா நானும் கழிவு ஊற்ற தான் ஆரம்பிப்பேன் அது தேவையில்லாத விஷயம் அது விஜய் விஜய் பண்ணாலும் சரி அது ரஜினி பண்ணாலும் சரி அஜித் பண்ணாலும் யார் பண்ணாலும் ட்ரோல் பண்ணுவே திட்டுவேன் அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு மோசமான முன்னு தரணும் ப்ரோ இதெல்லாம் எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்றாங்க அவரு தெரியுது <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 வெளியிலுக்குது <laughs> ஒரு <laughs> 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 நார்மலா அடிச்சிட்டு இருக்கும்போது ডেইলি அடிச்சிட்டு இருப்பீங்கல ஒரு 10 சிகரெட் அந்த மாதிரி அடிச்சிட்டீங்களா நார்மலா அடிக்கும் 10 15 லாம் போகும் அதுதான் அது வந்து मोस्टலி நீங்க தனியா இருக்கும்போது அடிச்சா கூட பிரச்சனை இல்ல ஆனா யாரோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அததான் பப்ளிக் பிளேஸ்ல எத்தனை பேர் சிகரெட் பிடிக்கிறானுங்க அதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு கடுப்பு ஆகுது போ பட் நீங்க குறச்சிட்டீங்க கேக்குற சந்தோஷமா இருக்கு முடிஞ்சிருக்கு அதை விட பண்றீங்க நீ சரக்கு தரலமா அடிச்சீங்க انا அது தம் மட்டும் அடிக்காதீங்க bro முடிஞ்சாங்க <laughs> 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 ரையப்ப ப்ரோ என்ன அழுகுறாரா 
ரோஹித் <laughs> 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 சண்டைக்குறாங்களா <laughs> 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 தப்பு <laughs> 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 தளபதி ரஜினி சார் ரெண்டு பேருமே பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால ஒருத்த தப்பான இடம் மாட்டான் ரெண்டு பேரும் பிடிக்கும் யார் தளபதி யார் ரஜினி சார் கேட்காதீங்க தயவு செய்து பிளீஸ் சாரி அது அப்படிதான் ப்ரோ இப்ப இப்ப நான் வந்து ஏதோ ஒரு ட்வீட் நான் தலைவர் செம்மையா ஆக்ட் பண்ணிருக்காரு கிளைமேக்ஸ்ல சொல்லி போடும் போது நினைக்கே அதை ரீச் ஏதோ நூறு பேருக்கு மேல லைக் பண்ணாங்க நிறைய வியூஸ் போட்டு அதே மாதிரி வேற ஒரு சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு ஹேட்ரட் கமெண்ட் ஒண்ணு போட்டிருந்தாங்க அதுல போய் நான் சும்மா ஸ்மைலி போட்டதுக்கு அதே ரஜினிகாந்த் சொல்லி என்னைய கேள்வி ஊத்துறாங்க அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கவே முடியல அப்படிதான் இருக்கு இல்ல ப்ரோ இங்க அதுதான் ப்ரோ பிக்ஸ் ஆயிருக்கு நீங்க நான் <laughs> 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 எனக்கே <laughs> 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 அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து தெளிச்சு போச்சு ஆனால் தாண்டி வந்து 
நம்மள பத்தி ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் நெகட்டிவா சொல்றாங்கன்னா அதை பார்த்து திருத்திக்கணும்ல நம்ம கூட எப்பயுமே வந்து நம்மள பத்தி பெருமையா பேசுறவங்க ஜாலியா அடிக்கிறவங்க அவங்கள வந்து வச்சுட்டு வாழ்க்கை ஓட்ட முடியாதுல்ல தேவையில்லாதான் <laughs> 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 இந்த ட்வீட் போட்டிருக்கோண்ணா அப்படின்னு சொல்லி ட்வீட் டெலிட் பண்ணிடுவேன் நிறைய ட்வீட் நீங்க நிறைய பேர் வந்து ட்வீட் போட்டு டெலிட் பண்றேன் டெலிட் பண்றேன்னு நினைப்பீங்க அது எல்லாமே வந்து யாராவது ஒருத்தரோட ஒரே ஒருத்தரோட ரிப்ளையை பார்த்துட்டு தான் டெலிட் பண்ணுவேன் அவரோட ரிப்ளை வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கோம் ப்ரோ நீங்க இப்படி போடலாமா உங்களுக்கு எதுக்கு ப்ரோ அப்படின்னு பாப்பாங்க சரி ரைட்டு ஓகே அந்த மாதிரி தான் அப்படிதாங்க வச்சிரு வாங்க முடியும் எல்லாமே நம்ம என்ன பிறக்கும் போதே வந்து அப்படி வெளி வெளி நடிச்சுக்கலாம் வெளி நடிச்சுக்கலாம் எதுக்கும் ரியாக்ட் பண்ணாம விட்டுடலாம் பட் ரியாக்ட் பண்ணும் போது பல சொதப்பல் இருக்கும் பல தப்பு இருக்கும் ஒரு அரசியல் பத்தி பேசுறோம் ஒரு கட்சி பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா எதை பத்தி பேசுனாலும் சினிமா பத்தி பேசுனாலும் இப்ப ஜெயிலருக்கு முன்னாடி என்ன பேசணும் நம்ம ரஜினி பத்தி ஒரு விஷயம் பேசுறோம் நம்ம நம்ம தப்பான புரிதல்ல பேசுறோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் திட்டுறாங்க திட்டினதுக்கு அப்புறம் அதை மாத்திக்கணும் அவ்வளவுதான் நம்ம ஓகே ரைட் அது எல்லார்ட்டையுமே இருக்கும்னு அதுதான் சரி ஓகே இதை மாத்திக்குவோம் இதை மாத்திக்குவோம் அந்த மாதிரி மாத்திக்கிறது தான் அவரு பிரசாந்த் ப்ரோக்லாம் ஒரு படி மேல போய் கால்ஸ் எல்லாமே பண்றாங்களே உங்களுக்கு அதே மாதிரி வந்திருக்கா என்ன சும்மா அந்த ரேண்டம் கால்ஸ் எல்லாம் வருமா என்ன உங்களுக்கு இல்ல அந்த அளவுக்கு வருதா துணிவு வாரிசு டைம்ல வந்துச்சு சில கால்ஸ் எல்லாம் இப்ப அவனுகிட்டயும் நான் பேசுவேன் நான் யாரையுமே திட்டினது இல்லையா இது வரைக்கும் ஒரு வருஷம் ஆச்சுல யாருமே திட்டினது இல்லை கெட்ட வார்த்தையில பேசினது இல்ல கெட்ட வார்த்தை பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல ப்ரோ இல்ல இல்ல அது ஒரு பெரிய இல்ல நீங்க एक्चुअली ஏனா டைம் பாஸ்ல வந்து இப்ப நமக்கே கேட்கும் போது நமக்கே டக்குனு காண்ட ஆகும் என்னடா இப்ப வந்து வாயில வாயில கட்ட வரதே வருது உங்களுக்கு அது நீங்க பேசும்போது கண்ட்ரோலா பேசுறீங்கன்றது மட்டும் நான் நோட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அதுவே एक्चुअली சரி நம்மளும் இது பண்ணலாம் நம்மளும் கொஞ்சம் காமா இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் இப்ப அதெல்லாம் தெரியுது இப்ப நிறைய பேர் பார்க்கணும் இல்லையா இப்ப பெரிய பெரிய ஆளுங்க எல்லாம் அப்படி தான் பண்றாங்க கொஞ்சம் காமா இருக்க இருக்க நமக்கே நல்லதுதான் एक्चुअली காமா இருக்கிறது வந்து பிரச்சனையே இல்லாம காமா இருக்கிறது காமா இருக்கிறது இல்ல எல்லாமே இருந்து சுத்தி சுத்தி உங்களை டென்ஷன் பண்ணா கூட காமா இருக்கிறது பேர் தான் காமா இருக்கிறது புரியுதா நான் சொன்னேன் அது ரொம்ப கஷ்டமான ஸ்கில் தான் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஸ்கில்ல வந்து இந்த ஸ்பேஸ் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்த்திக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் நிறைய விஷயங்கள் இழந்துருவோம் அதனால அத கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்றத வந்து கொஞ்சம் பிரசாதம் டக்குன்னு திட்டிவாரு நான் சொல்லி அவர்கிட்ட ஏன் அப்படி பேசுறீங்க உடனே டக்குன்னு ஒருத்தர் பேசுறானா டக்குன்னு திட்டுவே நீ போற மயிர் அந்த மாதிரிலாம் பேசுறது கொஞ்சம் ஈஸியா பேசிடலாம் பட் அவன் என்ன சொல்றான் அது கேட்கணும் ரைட் ஓகே அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ரியாக்ட் பண்ணணும் சரி அவன் சொல்றது தப்பா சரியான்னு பாக்கணும் அவன் கோபமா வந்து பேசுனா கூட இது எல்லாமே யூஸ் பண்ண எல்லாமே வந்து எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் தானே எல்லாமே அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த ப்ராக்டிஸ வந்து அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அது லைஃப்லயே யூஸ் ஆகும் நாளைக்கு உங்க வீட்டுல இருக்க உங்க உங்ககிட்ட கோபமா பேசலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட கோபமா பேசலாம் அவங்ககிட்ட ரியாக்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து சரி ஓகே டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கும் டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணி கோவப்பட்டு நிறைய இடத்துல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளேயும் கல்யாணம் ஆனவங்க ஒய்ஃபோட லவ்வர் லவ் பண்றவங்க லவ்வரோட வீட்டுல அப்பா அம்மாவோட அந்த மாதிரிலாம் வரும் இந்த கோபிநாத் பிரச்சனைலாம் கோபிநாத்தான் ஒன்று சொல்லுவார் பார்த்தீங்கன்னா என்னை இந்த ஒரு வீட்டில் கோபமாக என்னை வீட்டில் கேட்டாங்க நான் கோவப்பட்டு வெளில வந்துட்டேன் பட் அது கொஞ்சம் பொறுமையாக கோபிநாத் யோசிச்சிருந்தால் சரி ஓகே நம்ம நினைச்சு தானே பேசுனாங்க அப்படின்னு நினச்சிருந்தா வந்திருக்கோம் கோபிநாத்துக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கிடைக்கல அவ்வளோதான் 
இல்ல ப்ரோ நான் இங்கேயே பாப்பேன் இப்போ லைக் நம்ம ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் பெட்டர்னு தோணும் ஏன்னா இங்க இப்ப அமெரிக்கா பாஸ்டன் வரும்போது நிறைய ஏரியா போகும்போது எனக்கு பயமா இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் சும்மா கொஞ்சம் இங்க லோ கிளாஸா இருக்கிறவங்க சுத்திட்டு இருப்பாங்க அதாவது இந்த இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி சொல்றேன் யார் மேலயோ இருக்கிற கோவத்தை வந்து திடீர்னு துப்பாக்கி எடுத்து யாரையோ சுட்டுட்டு காமிக்கிறது வந்து எனக்கு நான் வந்து ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட் வந்து நான் பாத்திருக்கேன் நான் பாக்குறேன் இல்ல லைவா பாக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க பட் என் ஃப்ரெண்டு அன்னைக்கு ஒரு நாள் வீடியோ கால் பண்ணா அதான் ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு இங்க அதனாலதான் மென்டலி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இங்க சொல்றாங்க அப்படிங்கும் போது சரி நம்ம அவ்வளோ எவ்வளவு பரவாயில்லப்பா நம்ம தமிழ்நாடுன்னு தோணும் அப்பப்ப பயமா இருக்கும் இங்க இருக்கிறதுக்கு எனக்கு அதனால நான் வீட்ல இருந்து ஒரு நைட்டு பத்தரைக்கு மேலனா எங்க காலேஜ்ல இருந்து என்ன வீட்டுல கொண்டு வரதுக்கே ஒரு போலீஸ் கேப் எல்லாம் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இங்க இருக்கு அங்க மென்டல் சப்போர்ட் அதுக்கு ரொம்ப இது கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க வந்து டக்கு டக்குன்னு எடா பொசுக்குன்னு கோவப்பட்டு துப்பாக்கி எடுக்கிறீங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் இங்க பட் சொல்றேன் இங்க ஒரு சில இது அது அப்படிங்கும் போது அங்க நம்ம ஆளுங்க கொஞ்சம் பரவாயில்ல பெட்டரா கண்ட்ரோல்ட தான் இருக்காங்க அங்கேயும் தப்பு நடக்குது பட் நீங்க சொல்றதுல ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் எவனோ ஒருத்தர் துப்பாக்கி ஏறி சுத்தான் அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் அது ஏதோ யூஎஸ் எல்லாம் நடந்தது அது சொல்றீங்க நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ப்ரோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் டக்குன்னு இன்னொருத்தர் மேல இருக்க கோவத்தை இன்னொருத்தர் மேல கட்டுறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாலே போதும் அது ரொம்ப ஈஸிங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல உங்களுக்கு வந்து சரி ஓகே ஓகே இதானே இதானே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அது கரெக்ட் தான் ப்ரோ மேபி அதுக்குதான் இந்த இதெல்லாம் இப்ப பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லைக் இந்த மெடிடேஷன் எல்லாம் போறாங்கல்ல நீங்க சொல்றத அச்சீவ் பண்றதுக்குதான் இதெல்லாம் முயற்சி பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் நீங்க லலித் சார் கூட மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாரா அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா யூஸ்வலா கொஞ்சம் பேர் அவங்க எல்லாம் காமா இருப்பான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் காமாவும் இருந்திருக்காங்க நான் மீட் பண்ண சில பேரு அதனால சரி மேபி யோகா தான் அதுக்கு வழி போல அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன் சரி கார்த்தி ப்ரோ இந்த இது இவர் சிவகார்த்திகேன் இந்த இந்த படம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப ஏஆர் முருகதாஸ் கூட தான் பண்றாரா ஏன்னா ஏஆர் முருகதாஸ் இங்க ஒரு இது கொடுத்தே நாளாச்சு அவருக்கு அவரோட அப்டேட் என்ன அடுத்த படம் அவருதான் எஸ்கியோட அந்த ஸ்பைடர்னு ஒரு படம் எடுத்தாங்களே அவங்க ஓகே ப்ரோ ஹோப்ஃபுல்லி தாவூர் மது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நான் சீரியஸா கேக்குறேன் இது செப்டம்பர் தேர்ட்டியா இல்ல ஏதோ ஒரு நியூஸ் பார்த்தாமா நீ அவங்க கமெண்ட்ஸ் ஆகுதா கண்டிப்பா ஆகுது ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க போறாங்க திரிஷா தான் ஹீரோயின் படத்துக்கு சூப்பர் சூப்பர் ஃபாரின்ல இருந்தா ஷூட் போடுவாங்க ஓகே அதே ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தானே எதுவும் அந்த பஸ் அந்த ஏதோ இல்ல லைக் அத லைக் தான் பண்றாங்க செப்டம்பர் 8 இல்ல அக்டோபர்ல ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஆ ஓகே ப்ரோ சேதுபதிக்கும் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் 
ப்ரோ யூகேல அஹிம்சா என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்றாங்க இல்லையா அது மாதிரி யூஎஸ்ஏல யாரு பண்றாங்க முடிவாயிடுச்சா சொன்னீங்கன்னா நான் ட்வீட்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் யாரு இந்த இவங்க சொல்லாரு பண்றாங்கல அவங்கதான் கம்பெனி பேர் தள்ளி எனக்கு ஓகே இல்ல நீ அந்த ட்விட்டர் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வெச்சிட்டா அவங்க ஓபன்னு சொன்னா உடனே போய் புக் பண்ணிரலாம் அதனால தான் கேக்குறேன் தெரிஞ்சா நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நானும் தேடி பார்க்கறேன் அது சச்சில போய் போங்க போன தெரிஞ்சிரும் யூஎஸ் ரிலீஸ் லியோன் போட்டினா தெரிஞ்சிரும் ஓகே ப்ரோ थैंक यू கார்த்திக் நான் லலித் சார் எப்படி இந்த இந்த இதுக்கு வந்தாரு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏதாவது அவருக்கு தெரிஞ்சவங்க ஜெகதீஷ் ஜெகதீஷ் இல்ல சுதன் சாரும் அவருக்கு ஃப்ரெண்ட் தான் அவரு செய்தி சொல்லிருப்பார் இல்லையா சுதன் சாரும் ஃப்ரெண்ட் தான் அது ஒரு ஜெகதீஷ் கோபுடி இந்த வீடியோல லலித் சார் ஓட பின்ன நீங்க பண்ண ரியாக்ஷன்ஸ் தான் பாத்துங்க அது அது சும்மா ரேண்டமா ரேண்டமா வந்தது ஸ்ரீதேவி சார் வந்தாரு பேசினார் அந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு வீடியோல பார்த்தேன் நானும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன் வீடியோ நான் ஆனா நீங்க போற ஒரு ஒரு மீமும் லைட் சார் அமிச்சிருவாங்க நானு அமிச்சிட்டு பாப்போம் இந்த டூ மீம்ஸ் எல்லாம் தார்மரா பண்றானுங்க மீம்ஸ் எல்லாம் போடுவீங்களே எல்லாத்தையுமே அனுப்புவேன் என்ன என்ன டாக் பண்ணி போடுறீங்களே எல்லாத்தையும் அனுப்புவேன் அவரு சீரிஸ் சிரிப்பாரு என்ன கத்தி இப்படிலாம் போட்டாங்க ஆமா சார் எல்லாத்தையும் போடுவாங்க எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணுவார் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணுவார் பிரபாவா <laughs> 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 இந்த மாதிரி பஸ் ஒரு மாதிரி பயமாவும் இருக்கு பட் ஆனா அந்த பக்கம் ஹேண்டில் பண்ணிருவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கு ஏன்னா பாக்க நல்லா இருக்கு ஏன்னா இவ்வளவு டிக்கெட்ஸ் யூகேல விக்குதுன்றது எவ்வளவு பெரிய மேக்னிடியூடுன்றது பாக்கும்போது தான் தெரியுது இல்ல இன்னைக்கு ஒண்ணு இல்ல ப்ரோ இந்த லீலா பாலஸ்ல வந்து மகாராஜா ஆறு லஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் லாஞ்ச் நடக்குது லலித் சார் உள்ள வர்றாரு லலித் சார் எனக்கு போன் பண்ணிட்டு என்டர் ஆகும் போது எனக்கு போன் பண்ணாரு அப்புறம் போயிட்டு நான் நின்ன சரி பா அவர் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக போய் நின்று பார்த்தா அவர் இறங்கினோன்னா ஒரு ஐம்பது கேமரா ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க அவர் எதுவுமே பேசல அப்படியே வந்துட்டார் அந்த வீடியோலாம் வந்து பெருசாக அப்போ எதுவுமே பேசல அதனால அந்த வீடியோ வரல உள்ளே வந்துட்டார் பேசி முடிச்சிட்டார் போயிட்டார் அப்புறம் வெளில போகும்போது ஃபுல்லாக ஒரே டோ தான் இருந்துச்சு இந்த பக்கம் வேறு தான் வழி இருக்குது அப்படி வேறு வழியெலாம் இல்லை சார் இந்த வழி தான் இருக்குது ஃபோங்க பிரசன்ட் தானே சார் இப்போ ஹேண்டில் பண்ணுங்க போனார் போனார் ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க அப்படியே டோட்டலாக ரவுண்ட் அப் அந்த ஃபோட்டோ தான் எடுத்து போட்டேன் உங்களுக்கு நான் பின்னாண்டு இருந்து ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டேன் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டோன்னா அவர் ரொம்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அப்படியே மைக்கில் அஞ்சு சார் 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 சார்னு கட்டிகிட்டே இருந்தாங்க சார் சார் அது என்ன சார் இது தான் சார் இருங்க இருங்க இருக்கு ஒன்று சார் ஒன்று சார் ஒரு தடவை பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து எல்லாத்தையும் கூல் பண்ணிட்டு அப்புறம் ரெண்டு மூணு கேள்வி கூட பதில் சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போனார் இன்னும் நாற்பது நாள் இருக்குது அதுக்கே இந்த இப்போலாம் க்ளோஸ் ரிலீஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பீக்கில் இருக்கு அந்த அளவுக்கு பேசிருக்கு பயங்கரமாக பேசுகிறேன் மீடியா கிட்டே இருந்த அளவுக்கு இந்த ஈவெண்ட்டே வந்து இவ்வளவு கவர் பண்ணாம இந்த ஒரு விஷயத்த பயங்கரமா ஹைலைட் பண்றாங்க எல்லாரும் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் அந்த அள்ளி போட்டு வச்சிருக்கேன்னு சொல்ற மாதிரி வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் அப்டேட் ஏன்னா நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க மிஷ்கின் கௌதம் மேனன் அப்புறம் அனுராக் கஷ்யப் பேரை சொல்றாங்க அப்புறம் தளபதி இருக்காங்க த்ரிஷா இருக்காங்க சிங்கிள் இருக்கு ஆடியோ லான்ச் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கேப் கேப்ல விட்டாலே ரிலீஸ் வரைக்கும் கரெக்டா இருக்கும் அவரு கரெக்டா தான் பிளான் பண்ணிருக்காருன்னு இப்ப தோணுது யோசிச்சு பார்த்தா வாரம் வாரம் வாரத்துக்கு ரெண்டு அப்டேட்னு விட்டா கூட கரெக்டா இருக்கும் ரிலீஸ்க்கு ஒரு ஒரு நாள் முன்னாடி வரைக்கும் அப்டேட் விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த ட்வீட்டுக்கு தான் ப்ரோ வெயிட் பண்றாங்க எல்சியூல தான் இருக்குன்னு லோகேஷ் யூஸ்ல ட்வீட் போடுவாரல்ல அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் விக்ரம் बिफोर கமிங் டு தி வேர்ல்ட் லீவ் அவ்வளவுதான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் முறுக்கி ஏத்தறதுக்கு எல்லாம் விக்ரம் தான் அப்பப்ப எனக்கு எப்பவுமே விக்ரம் பிடிக்கும் பட் இது வேற வரதுனால டபுள் ஹைப்பா இருக்கும் அது பாக்க பாக்க நல்லா தான் இருக்கு விக்ரம் கை இது எல்லாமே இப்பவே பாத்துறது முன்னாடியும் ஒரு தடவை பாப்போம் படம் மிட்நைட்ல தூக்கம் வராம ஏன்னா ஒரே என்ஜாய்மெண்ட் அதுதான் ப்ரோ இங்க ஏன்னா அக்டோபர் நைன்டீன் மட்டும் தான் போயிட்டு அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஆஃப் எடுத்துட்டு என்ஜாய் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாப்போம் ஹோப்ஃபுல்லி
கார்த்தி ப்ரோ நீங்க எங்க லியோ ரோஹினியா காசியா வெற்றியா வெற்றி இல்ல போங்க ப்ரோ நீங்க இது வரைக்கும் வெற்றி போயிருக்கீங்களா வெற்றி போலாங்க போலல போ ஆ நீங்க வெற்றி போய் பாருங்க நமக்கு அதுதான் வெற்றி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஆஃப் லேட் அவங்க டிக்கெட்டும் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுச்சு அதனால என்னால பாக்க முடியறது இல்ல பட் ஆனா எப்படியும் எல்லா பெரிய படமும் எங்க டிக்கெட் கிடைக்குதோ ஃபர்ஸ்ட் டே பாத்துட்டு ஆனா வெற்றியில கண்டிப்பா ஒரு தடவை நான் பாப்பேன் ஏன்னா என் வீடு வந்து குரோம் பெட்டு தானே அதனால அடிக்கடி வெற்றி தான் எனக்கு உண்மையிலேயே நல்லா பண்றாரு ப்ரோ வெற்றியும் கமலா சினிவாசம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பின்னாடி <laughs> 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 இது அந்த நான் இருக்கிறது வந்து இந்த வைஷ்ணவ் காலேஜ் ஒரு இடம் இருக்கும்ல சந்திரமுகிட்ட <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> இன்னைக்கு முன்னாடி இப்போ லைக் சீரீஸ் டு வாட்ச் அவுட் அந்த மாதிரி ஏதாவது சீரீஸ் வருதா இப்ப விலங்கு அப்புறம் ரீசெண்டா எல்லாம் ப்ரீவியூ ஷோ பாத்துருப்பீங்களே அந்த மாதிரி ஏதாவது வாட்ச் அவுட் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பார்த்த ஒண்ணு சொல்லிரும் அவ்வளவுதான் பார்த்த ஒரு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிரும் கார்த்தின வாடா 20 தனிக்கு பயங்கரமா லைக் 5000 படம் வருது முக்காவசி <laughs> 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 இது வரைக்கும் பிளான் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் பார்ப்போம் தேட்டர் அவைலபிள் எப்படி இருக்குன்ற பொறுத்து 
இளையராஜா <laughs> 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 சந்தேகம் <laughs> ஆனா ப்ரோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இது மெர்சல் படத்துல அந்த சீனரில் விஜய் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு வந்து காப்பாற்றுறாருல இன்னொரு வீட்டுல ம் அதே சீன் அப்படி இதுல எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க ப்ரோ அதனால நிறைய சீன் அது மாதிரி டிவியில பார்ப்பாரு அங்க இன்னொரு சார் இருக்கும் டிவியில தெரியவாரு அந்த சீன் எல்லாமே இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க அப்படி அப்புறம் அது சிம்பிளா சொல்லணும்னா எனக்கு நான் ஜவான் படம் பாத்துட்டேன் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் ஆடியன்ஸு நம்ம அதை ஆல்ரெடி பார்த்த நிறைய ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இதனால வந்து நமக்கு ஒரு பிடிக்காம பண்ணுறது பட் இந்திய ஆடியன்ஸுக்கு அது அவங்களுக்கு புதுசாக இருக்கு அவங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஹிந்தி பார்த்துல இருக்காங்க அவங்களாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆகுன்றாங்க பட் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கிடைக்கல அவ்வளோ இதுதான் உண்மை இந்த மாதிரி ஒரு கமர்ஷியலாக எடுக்கல அது புரியுது மெர்சல் படத்துல ஐலிட்சியுமே அந்த சிகரெட் பிடிச்சிட்டு வந்து காப்பாத்துறதுதான் அதையும் தூக்கிட்டாங்க அப்ப ஈஸியா கெஸ்ட் பண்ற மாதிரி தானே இருக்கும் இல்ல புரியுது ப்ரோ இப்ப நமக்கு வந்து நம்ம பார்த்து பார்த்து சலிச்ச சப்ஜெக்டா ஆக்சுவலி கரெக்டா படத்தை பாத்தீங்கன்னா சங்கர் சாரோட டெம்பிளட் அந்த படமே அவர் அந்த பொலிட்டிக்கல் சப்ஜெக்டை டச் பண்ணுவாரு எமோஷனல் பாண்டிங் இருக்கும் நடுவில் அந்த ஹீரோ எஜுகேஷன் இருக்கும் அதுதான் கரெக்டா டச் பண்ணிருக்காரு ஆனா அது நமக்கு வந்து நம்ம நிறைய அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் பார்த்ததுனால நம்ம வந்து அட்டாச் ஆகல அவ்வளவுதான் ஓ அந்த லைக் ஏர்லி மார்னிங்ல நம்ம கிடைச்ச அந்த ரிவ்யூஸ் படி நாம ஒரு மைண்ட் செட்ல போனா அது நார்மலா இருக்கு அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க பாலிவுட்ல வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரே மாதிரி லைக் ட்ரையாங்கிள் லவ் ஸ்டோரி அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப மறக்க விட்ற மாதிரி ஆக்ஷன் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மைல்டான ப்ராப்பர் ஒரு படம் பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவங்கதான் வித்தியாசம் அதனாலதான் அவங்க தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க என்னோட ஒப்பீனியன் இது ஏன்னா நார்த்ல பார்த்து எனக்கு பார்த்து கேட்டா படமா கேட்டீங்கன்னா ஓகே நல்லா இருக்கு இதுவும் பிரச்சனை இருக்கு பட் நம்ம கொஞ்சம் உள்ள போயிட்டோம்னா தமிழ்நாட்டுல நம்ம பார்த்து பார்த்து நிறைய சப்ஜெக்ட் பார்த்ததுனால நம்ம இந்த என்னோட நான் பார்த்து இது ஆனது என் ஒய்ஃபும் பார்த்தாங்க அவங்களும் அதான் சொன்னாங்க இல்லைங்க அப்படியே லைக் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய பார்த்துட்டோம் மெயின் என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து விக்ரம் அந்த மாதிரி படம்லாம் பார்த்துட்டு கமர்ஷியல் பிலிம் வந்துட்டு வேற ஒன்று எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் பிரச்சனை இருக்கு வரானுங்க <laughs> 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 ஏன்னா அதுதான் ரீசன் அவங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோஹித் செட்டி எடுப்பார் இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப்ஸ் எல்லாம் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் எடுத்த ஒரு அவரும் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அந்த சிங்கம் சீரீஸ்ல அது ரொம்ப ரொம்ப லைக் நார்மலா கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பேக்ஷன் போய் அவரும் அந்த இது போயிட்டு அந்த மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு டேரக்டர் இல்லை இப்ப அவங்க கிட்ட இப்ப அட்லி போனோன்னா அவர் அட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராண்டியரா பிரசன்டேஷன் எல்லாம் கரெக்டா 
அந்த ஒரு இதுல தப்பிச்சாரு அவ்வளவுதான் நமக்கு பார்க்கும் போது இப்ப நானே சொல்றேன் நான் பாக்குறேன் பாக்கும் போது ஓகே படம் நல்லா இருக்கு அவ்வளவுதான் ஒன் டைம் பாக்கலாம் அவ்வளவுதான் வந்துட்டேன் ஓஹோ ஆகன்னு சொல்ற அளவுக்கு படம் இல்லதான் ஆனா அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பெருசா தெரியுது அப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படி எடுத்திருக்காங்க அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக் எப்படி இருக்கு பட் இதெல்லாம் நம்ம தான் ஆல்ரெடி பாத்துட்டோம் அவங்களுக்கு இது புதுசா இருக்கு அதனாலதான் பட் ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து இந்தியால பாத்தீங்கன்னா பாலிவுட் மார்க்கெட் தானே அதிகம் ஸ்டேட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி படம் பாக்குறவங்க தானே அதிகம் பிளஸ் ஷாருக் சாருக்கு அவருக்கு ஃபேன்ஸ் நிறைய இருக்கு சோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ப்ரோ இப்ப நம்ம வந்து இதை வந்து வேற ஒரு படத்தோட கம்பேர் பண்ணி இந்த இது ஒரு படமா இது இது இதோட ஓடிட்டு கம்பேர் பண்றதுமே முடியாது அதுதான் ஒரு இது பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்தவங்களாம் முக்காசி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனா சொல்ல விஜய் ஃபேன்ஸா தான் இருப்பாங்க ரீசன் ஏன்னா ஆடி லான்ச்சில் எப்படி நிலை நடந்ததுன்னு எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியும் ஸோ அதுவே ஒரு புல் தானே ப்ரோ அங்கேயே ஒரு புல் எடுத்தாச்சு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு போனஸ் தான் அவங்களுக்கு டார்கெட் ஓவர்சீஸும் நார்த் இந்தியா மற்ற இது மற்ற ஸ்டேட்ஸ் தான் ஹலோ கார்த்திக் ப்ரோ Hi bro, hello bro. Hi bro, bro, sorry bro. Last time you were talking about it, you were talking about it. You were talking about it. No, no. What are you talking about? No, no. I'm talking about it. 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 போட்டு <laughs> 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 தெரிஞ்சா போடுறோம் bro சூப்பர் bro thanks bro thanks i open bro கத்தி bro அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஒரு क्वेश्चन இந்த ஆயிரத்தில் ஒரு 1 2 என்ன ஆச்சு bro அது அது ப்ராஜெக்ட் நடக்குமா ஆ நடக்காது சும்மா போஸ்டர் மட்டும் வந்தது அவ்வளவுதான் அதோட ஆமா அதுக்குதான் <laughs> அப்புறம் நான் அடிக்கடி மீட் பண்ணுவேன் எதுவுமே கேட்டுக்க மாட்டேன் அவர்கிட்ட லியோ பத்தி ஏன்னா அவர் என்கிட்ட ஒண்ணு சொல்ல ஆரம்பிச்சுக்கோங்க சப்போஸ் அது நியூஸ் வெளியில போனுச்சுன்னா ஒருவேளை காத்திட்டு சொன்னமே அவன் தான் வெளியே வெளியே சொல்லிட்டானோ அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட கூடாது இல்லையா அவரு அதனால அவர்கிட்டே நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படியே இது வரைக்கும் சொல்லணுமா அவர் சொல்லுவாரு அவர் ஏதாவது சொன்னா கூட அதை நான் வெளியே சொல்ல மாட்டேன் அதுதான் ஸோ இந்த லியோ இதோட முடிஞ்சு போறது இல்லையா நம்ம நான் விஜய் ஃபேன் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து இல்லை நான் லலித் சப்போர்ட் விஜய் சப்போர்ட்டர் கிடையாதுன்னு லலித் லலித் சப்போர்ட்டர் அப்படின்னு தான் உண்மை அப்புறம் நாளைக்கு வந்து அஜித் வச்சு படம் எடுத்தாருன்னா அந்த படத்துக்கு நான் கோவரு கோவம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே மேல கோவப்பட்டுருவீங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கார்த்திக் 
கதையை வந்து ரொம்ப நாள் மாதிரி சொன்னாருங்க அவருடைய கதைங்க அவர் அவர் கதையை காப்பிடிச்சிட்டாங்க சரி ஓகே அவராலையும் சொல்ல முடியல ஒன்னும் அவரை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண விட்டாரு அந்த கதையை உண்மையிலேயே என்கிட்ட அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாரு கோவிடுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பதினெட்டுல பத்தொன்பது சொன்னாரு மித்தமூர் வானம் கதையை வந்து ராக்போர்ட்ல சொல்ல வந்தாரு சொல்ல வரதுக்கு முன்னாடி இந்த கதையை சொன்னாரு இந்த கதையை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மித்தமூர் வானம் சொன்னாரு நான் இப்ப வந்து என்ன என்ன ப்ரோ அவர் இப்பயும் சொல்லுவாரு அடிக்கடி என்னை பார்த்து பயங்கர க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் நல்லா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் ஆனா சொல்லும் போது சொன்னாரு ஹீரோ ரோல வந்து என்ன கால் பை மாதிரி வச்சிருக்கீங்க ஹீரோக்கு ரோல ஹீரோ வந்து அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணிட்டேன் அன்னைக்கு கதை சொல்லும் போதே வர அவர் நித்தமூர் வர லீஸ் அப்பெல்லாம் சொல்லிட்டாரு இங்க நான் உங்ககிட்ட ஒரு கதை சொன்னேன் பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லாம கால் பாய் கதைன்னு சொல்லிட்டீங்களே நீங்க இப்படிங்க இப்ப என்கிட்ட சொன்னாரு அந்த ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ட்ரெய்லர் நான் காமிச்சுட்டு வந்தாரு ட்ரெய்லர் பாத்தீங்கன்னா பார்த்தேன் சரி நான் கூட ஒரு கதை சொன்னேன் அவருக்கா நீ கூட கால் பாய் கதைன்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணீங்களே ஆமா அவங்க இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு கூப்பிடுங்க அப்படின்னு அவருக்கு <laughs> 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 எடுத்திருக்காங்க <laughs> 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 இதே மாதிரி தானே லைன் அட்லி அடிக்கிறாரு நான் ஜஸ்ட் கேக்குறேன் நீங்க சொல்றீங்களே லைன் அதே லைன் தான் சொல்லிட்டு அதே மாதிரிதான் எல்லா லைனையும் அட்லி அடிக்கிறாரு காப்பிடிக்கிறது நம்ம பிரச்சனையா சொல்லுங்க எப்பயுமே எடுத்தது வேற ஒரு கதைய ஒருத்தர் எழுதின கதைய புரியுது <laughs> அவரும் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணல அதனால அவரும் சொல்லிட்டாரு அவரும் வந்து எங்கேயும் கிளைம் பண்ணல எதுவும் பண்ணல சரி இருந்தாலும் இப்ப நான் சொல்றேன் அவங்க கான்சர்ட் முடியற நேரத்துல எல்லாம் கேட்டுறோம் உள்ள போயிருக்காப்ல போல ட்வீட் எல்லாம் போட்டிருந்தாரு இல்ல 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 முன்னாடியே போட்டதா நெட்டு கிடைக்கல அப்படியா முடிச்சுக்கலாமா எங்க அண்ணன் வந்து தான் தூக்கி இருப்பேன் உண்மையில எங்க பிரசாந்த் வந்தாருனா ஸ்பேஸ் எப்ப முடியும் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது உண்மையிலே தூங்கிடுறேன் தூங்குறது ஒரு சுகம் தானே வச்சு பாருங்க எப்ப தூங்குன்னு தெரியாம தூங்குறது என்ன வரல சரி ஓகே முடிச்சுக்கலாம் பாய் குட் நைட்